السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایم ٹی اے آسٹریلیا کی طرف سے پیش خدمت ہے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمۃ اللہ تعالیٰ کا دورہ آسٹریلیا ناظرین اللہ کے فضل سے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی گونا گو مصروفیات کے باوجود دو دفعہ انیس سو تراسی اور انیس سو انانوے میں آسٹریلیا تشریف لائے سن انیس سو تراسی میں حضور کی خدمت میں سڈنی میں مسجد کی تعمیر کے لیے درخواست کی گئی جس کو آپ نے ازراہ شفقت منظور فرمایا اور اس کا نام مسجد بیت الخدا رکھا گیا حضور کے دورہ کی تفصیلات پیش خدمت ہیں ستائیس ستمبر سن انیس سو تراسی کی شام حضور انور کا اپنے قافلے کے ساتھ سڈنی ایئرپورٹ پہنچنے پر احباب جماعت نے استقبال کیا وہاں سے حضور ایئرپورٹ ہلٹن تشریف لائے جو کہ اس وقت کا مشہور ہوٹل تھا وہاں آپ نے پریس کانفرنس کی جو ڈیڑھ گھنٹے تک جاری رہی جس میں رپورٹروں نے بڑے جارحانہ انداز میں سوالات شروع کیے جن کے آپ نے بڑے اطمینان سے جوابات دیے انہیں سے بائبل لے کر فوری ان کو ثبوت مہیا کیے جس سے ان کا جارحانہ انداز بدل گیا اس کانفرنس کے لیے ڈیڑھ گھنٹے کا وقت بھی کم پڑ گیا اور ایک رپورٹر کے بے حد اسرار پر اسے حضور نے اسپیشل دوبارہ ٹائم دیا ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا But uh, the fact is that it is gradually disappearing and more and more people are beginning to see light. You know, the, in fact, I'll explain further, our view as against the views of the Mus- rest of the Muslims and the views of the Christians together on one side. In fact, the view of the rest of the Muslims is very similar in many details to the view held by the rest of the Christians as well. تیس ستمبر سن انیس سو تراسی بروز جمعہ مسجد بیت الہدا کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے حضور تشریف لا رہے ہیں حضور کے ہمراہ چودھری حمید اللہ صاحب پرائیویٹ سیکٹری اور صحابی حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ وسلام حضرت مولوی محمد حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چودھری انور حسین صاحب ڈاکٹر اعجاز الحق صاحب پریزیڈنٹ جماعت احمدیہ آسٹریلیا اور تمام احباب جماعت موجود ہیں اب حضور انور اپنے بابرکت ہاتھوں سے بنیاد میں سیمٹ ڈال رہے ہیں اس کے بعد حضور نے صحابی حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام حضرت مولوی محمد حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیمٹ ڈالنے کے لیے کہا ان کے بعد چودھری حمید اللہ صاحب پرائیویٹ سیکٹری سیمر ڈال رہے ہیں اب ڈاکٹر اعجاز الحق صاحب پریزیڈنٹ جماعت احمدیہ آسٹریلیا سیمر ڈال رہے ہیں باری باری تمام احباب جماعت کو ناموں کے ساتھ سیمر ڈالنے کے لیے بلایا گیا حضرہ شفقت حضور ان تمام احباب جماعت کے سیمر ڈالنے تک وہیں موجود رہے آخر میں حضور نے دعا کروائی ناظرین اس خوشی کے موقع پر احباب جماعت نے روزہ رکھا دعائیں کی اور مٹھائی تقسیم کی حضور نے فرمایا خدا کے اس گھر سے آسٹریلیا کے علاوہ گرد و نواح کے ممالک اور جزائر میں خدا کی وحدانیت اور اسلامی انوار کی اشاعت ہوگی 
We have gathered today to lay the foundation stone of the first Ahmadiyya Muslim mosque in the continent of Australia. This day marks yet another milestone in the history of the Ahmadiyya community. Our hearts are full of grateful praise for our Lord and rejoice and sing hymns to His grace and beneficence. Without doubt, this day also constitutes an important milestone in Australian history. پھر حضور نے فرمایا آج کا دن جماعت احمدیہ کی تاریخ میں اور آسٹریلیا کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت کا دن ہے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے آج پہلی احمدیہ مسجد اور مشن ہاؤس کی بنیاد رکھیں گے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے وقت سے آپ سب احمدیوں کی جو آسٹریلیا میں آباد ہیں ذمہ واری غیر معمولی طور پر بڑھ گئی ہے اب آپ ہی یہاں خدا کے نمائندے ہیں آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی عبادت کا حق ادا کرنا اور عبادت کو قائم رکھنا ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ایسے لوگوں سے آباد کرے جن پر خدا کے پیار کی نظریں پڑتی ہیں دن بدن یہ آبادی بڑھتی رہے اور جلد وہ وقت آئے جب یہ مسجد آپ کو چھوٹی نظر آنے لگے اسی دن رات کو حضور وائز مینز فیری تشریف لے گئے ناظرین یہ سڈنی کے قریب ایک تفریحی مقام ہے جہاں ایک بڑی جھیل ہے اور پارک ہے وہاں ایک حال میں حضور نے سوال و جواب کی محفل میں شرکت کی جہاں اس جگہ کے رہنے والے نے یہ سوال کیا کہ جماعت احمدیہ کی آسٹریلیا کی طرح مغربی ممالک کے مستقبل کے بارے میں کیا پیش گوئی ہے that Allah is going to break these mountains and shatter them and turn them into pieces, into, uh, into sand particles and level them to the ground. And when they are left with no pride, when their false civilizations are totally destroyed and smashed, only, when, will, then, will be, when, only then will they be able to follow the path of a humble messenger of Allah. And by mountains, the Holy Quran, as it explains itself, it is meant such civilization as have reached huge dimensions and such powers as cannot be moved by ordinary humble beings. 2 October, Brozitwar, Azur Masjid ki jaga se 50 km ke faasle par Henley Bowling Club tashreef le gaye. Jho ke سڈنی کے سبب گلیڈزول میں واقع ہے ناظرین یہ ایک سپورٹس کلب ہے جو کہ دریا کے کنارے خوبصورت جگہ پر بنایا گیا ہے وہاں حضور نے خطاب کرتے ہوئے اسلام اور احمدیت کے بارے میں بتایا چار اکتوبر بروز منگل حضور مسجد کی جگہ کے قریب واقع ریورسن ہائی سکول تشریف لے گئے یہاں حضور پرنسپل سے ملاقات کر رہے ہیں یہاں پورے سکول کے طالب علم اور اساتذہ حضور کو خوش آمدید کہنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اب حضور کا تعارف کرایا جا رہا ہے آپ 
اب حضور طالب علموں اور اساتذہ سے خطاب کر رہے ہیں کی طرف سے حضور کی خدمت میں تحفہ پیش کیا جا رہا ہے اس کے بعد حضور نے بھی اسکول کی لائبریری کے لیے کچھ کتابیں تحفہ تن دیں یہاں حضور اسکول کی ایک کلاس کے طالب علموں کو چند نصیحتیں کر رہے ہیں موسٹ آف یور ڈیسیجنز بلونگ ٹو دا فیوچر نیئر فیوچر وچ از اہیڈ اف یو یو میڈ می بی کمپلیٹلی ڈرون اوے فرام ریلیجن انٹائرلی and ultimately go to the materialism and you may begin to seek God if you decide now and here whether you truly want to meet him or not Nazreen یہ ستائیس ایکڑ پر مشتمل کتا ارازی کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں جو جماعت نے مسجد کے لیے سن انیس سو چوہتر میں خریدی ناظرین مسجد بیت الہدا اور مشن ہاؤس کی تکمیل کے لیے چونکہ بہت ٹائم لگنا تھا اس لیے یہ وہ شیڈ ہے جو آردی طور پر بنایا گیا تاکہ اس عظیم پروجیکٹ کے مکمل ہونے تک نماز سینٹر اور اجلاسات کرنے کا کام دیتا رہے چونکہ زمین میں بہت زیادہ درخت تھے اس لیے یہاں درخت نکالنے کے بعد زمین کو ہموار کیا جا رہا ہے اس بہت بڑے پروجیکٹ میں تمام احباب جماعت کیا مرد اور کیا عورتیں حتیٰ کہ بچوں نے بھی لگاتار شب و روز وقار عمل میں حصہ لیا یہاں مسجد کی بنیادوں میں سیمٹ ڈالنے سے پہلے دعا ہو رہی ہے یہاں مسجد تک پہنچنے کے لیے سڑک بنائی جا رہی ہے جو ڈیم کے قریب سے مڑ کر مسجد کے احاطہ میں داخل ہوتی ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کا نچلا حصہ مکمل ہو چکا ہے اب مسجد کی دوسری منزل مکمل ہو چکی ہے جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہاں مسجد کی چھت مکمل ہو چکی ہے اب مسجد اس حد تک مکمل ہو چکی ہے کہ محراب کا گنبد بنایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کا مرکزی گنبد بھی بنایا جا رہا ہے اب ناظرین حسب پروگرام مینارت المسیح قادیان کی طرز پر مینار کی تعمیر کا وقت آ گیا اس مینار کا تمام خرچ جماعت کے مخلص احمدی شمس الدین صاحب نے دینے کی درخواست دی تھی جسے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے ازرا شفقت منظور فرمایا ابھی مینار کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ شمس الدین صاحب کی وفات ہو گئی لیکن اللہ کے فضل سے مرحوم کی اہلیہ محترمہ جمیلہ نشادین نے حضور کی منظوری سے اس وعدے کے مطابق مینار کا تمام خرچ ادا کیا آخر کار 
اللہ کے فضل سے خوبصورت مینار مکمل ہو گیا جس کو دیکھ کر مینارت المسیح کا عدیان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے حضور کی دعاؤں اور احباب جماعت کی انتھک محنت سے بہت ہی خوبصورت مسجد بیت الہدا سڈنی مکمل ہوئی اور بہت ہی خوبصورت بلند مینار دور سے ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے مسجد کے احاطے میں چاروں طرف خوبصورت گھاس ہے جسے پھولوں اور درختوں سے سجایا گیا ہے سڑک سے مسجد کے احاطے میں داخل ہوں تو بائیں طرف مسجد دائیں طرف شیڈ اور سامنے مشن ہاؤس نظر آتا ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ ستمبر سن انیس سو انانوے کو دوبارہ آسٹریلیا تشریف لائے اور مسجد بیت الہدا کا افتتاح کیا ناظرین اب حضور سڈنی پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا قافلہ مسجد بیت الہدا کے قریب سے گزر کر مرکزی گیٹ کی طرف جا رہا ہے اس وقت قافلہ گیٹ سے گزر کر مسجد کی طرف جا رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حضور کار سے اتر کر مشن ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں اور تمام احباب جماعت حضور کو خوش آمدید کہنے کے لیے جمع ہیں اس وقت حضور مسجد میں پہلا خطبہ جمعہ دے رہے ہیں اب حضور جماعت احمدیہ آسٹریلیا کے پہلے امیر شکیل احمد منیر صاحب کے ساتھ حال میں اجلاس کے لیے تشریف لا رہے ہیں اس اجلاس میں ابرجنیز کے علاوہ لوکل کونسل کے نمائندگان بھی شامل ہوئے اور احباب جماعت بھی شامل ہوئے ناظرین اس وقت ابریجنیز اپنا کلچرل شو پیش کر رہے ہیں جو یہ خوشی کے مواقع پر کرتے ہیں اب حضور مہمانوں اور احباب جماعت سے خطاب کر رہے ہیں آنریبل گیسٹ دیٹ از آل لیڈیز اینڈ جینٹمین پریزنٹ ہیئر دس مارننگ اٹس انڈیڈ اے گریٹ پلیئر اینڈ آن آف می ٹو ہیو کم ٹو دس ویری آسپیشیس اینڈ پروفیشیس اکیجن to participate in this ceremony related to the building of a mosque here in Australia. It's not a formal opening of the mosque and we do not believe in formal openings of the mosque either. When I came here in 1983 to lay the foundation stone of this mosque, although many invitations had been sent to people from all walks of life here in Sydney and elsewhere. I was surprised to see not a single person from Australia came to attend that ceremony. I was surprised, but I was not disheartened. But unfortunately, the president of the Ahmadiyya community at that time broke down emotionally. And when he read the address of welcome to me, he was crying and sobbing all the time. I reassured him. I told him 
that the verses which have been recited, which were recited then and have been recited this time, are, re are a reminder to him of all that is important about building of a mosque. The first ever mosque that was built in the world, we don't know who built it, but according to the Holy Quran, it was in ruins when Abraham came. So it was destined for Abraham to raise it from the ruins. And when he did it, he himself was the engineer and the architect of that mosque, which is known as the House of God among Muslims, and which is Baytullah, which means House of God, and which is situated in Mecca. The, verse, the verses of the Holy Quran, which have been recited before you, refer to that event. And Allah tells us that the engineer, the architect was Abraham and the laborer was his son. No one else came there. The Holy Quran tells us that the houses of Allah are built for the Allah alone. Whether they are noticed or respected or held in reverence, reverence by other people or not, it's simply immaterial. Another message which the Holy Quran tells us is this, that it is not the apparent material adornment of the mosque which matters anything in the sight of Allah. In fact, the house of God is a simple structure without any adornment. Simple, apparently empty house with walls which are whitewashed and it creates a sense of emptiness. So how could it be called a house of God? According to the Holy Quran, it is a worshipper who brings adornment with him. It is a worship worshipper who brings God with him. Is vakat Hazur mehmano ko Quran e Kareem ke tahaif pesh kar rahe hain. Nazreen, main aapko ye bhi batata chalu ke Hazur ko Australia ke qadeem bashindon Aborigines mein kafi dilchaspi thi. Aur aapne unki ek numainda shakhsiyat se mulaqat ke dauran ye bhi farmaya tha tumhari tareeki ka zamana khatam hone ko hai aur roshni ka zamana aane wala hai. تمہاری قوم اسلام قبول کر کے دنیا میں ترقی اور بلند مقام حاصل کرے گی جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس موقع پر حضور ابریجنی سے ان کا مقامی جھنڈا توفہ کے طور پر وصول کر رہے ہیں اس وقت حضور معذور بچوں سے مل رہے ہیں حضور نے ان کو توفہ کے طور پر چیک بھی دیا And Michelle. Michelle and, and, and the last one there over there? Michelle. Oh. Michelle, oh. Yes, right, yes. So there is a little check for, for this. Huh? She would like to say two words. Okay, okay, okay. Yeah. <laughs> Thank you all for coming. I'm very happy to have you among us on this very special day. Allah bless you and may He help you. <laughs> may He grant you happiness and peace and lunch with us. better life in the life to come. <laughs> okay, just sit down, boys. ناظرین اس موقع پر جماعتی انتظام کے علاوہ حفاظتی نقطہ نگاہ سے پولیس بھی موجود رہی Police and security guards today checked the mosque belonging to the Ahmadi Muslims before its inauguration by the sex spiritual leader حضور کے اس دورہ کی خبر آسٹریلیا کے مشہور ٹیلی ویئن چینل ایس بی ایس نے بھی نشر کی جو کہ پورے آسٹریلیا میں دیکھا جاتا ہے اس دوران ایس بی ایس ٹیلی ویئن کے نمائندے نے حضور کا انٹرویو بھی ریکارڈ کیا 
Hazur, you've arrived in Australia uh, to your new mosque here and you've found that, uh, that on the day of its uh, opening uh, there have been threats. How do you feel about that? Well, we have lived with threats, like every other religion has lived with threats at, at the source. In the beginning, you know, every people who, are truly be who truly belong to God, they're always threatened by godless society or those who claim to appropriate God. That's one and the same thing in reality. Why, why do people want to uh, put down the Ahmadiyya religion? Why did they try to put uh, down any religion in the world? Starting from Noah, Abraham, Moses, Jesus Christ. You know, every prophet, Prophet Muhammad, peace be upon him, met the same fate at the hand of those who did not believe in them. And they thought perhaps they could obliterate them from the face of earth because uh, they believed they were apostates, they, they did not represent God. But then they started playing God themselves. So, you know, that is the irony of our situation. So we are no exception to that. We truly belong to You're God. You're still virtually outlawed in the country, aren't you? Exactly. Uh, legally, we have been dispossessed of all our fundamental human rights. So one of the Western scholars who has recent, recently written a book on this issue, has expressed it so beautifully. He said, the ordinary life of every Ahmadi has been turned into a crime in Pakistan. So uh, that is exactly what the situation. Well, well how do you see, uh, see things in the long term then? Do you think that Bhutto's regime will be more tolerant of the Ahmadis? I think uh, it is a question perhaps which is uh, not yet, there is not, time is not ripe for me to answer this question. A lot of uh, things have, have yet, yet to happen in Pakistan. And uh, I think it's rather early for me to, to say anything about it. Why are you living in exile in London? Because of an ordinance to which I just uh, vaguely ref referred that was promulgated by late General Zia in, on 26th of April 1984. That ordinance deprived Ahmadis of all their fundamental human rights and to speak truth became a crime for them. To agree with the majority became a crime. And we were not only persecuted, but legally prosecuted for that. For instance, it has become a crime in Pakistan for Ahmadis to declare the fundamental truth that God is one. If you say, la ilaha illallah, you will be legally prosecuted for, ex for, for uh, uh, professing this fundamental truth. Then again, if you agree with the majority, of course, it's not because of that, but we believe in this. If you say, Prophet Muhammad is a servant of God and a prophet of God, then you are liable to be prosecuted and imprisoned for three years, rigorous imprisonment, plus an undefined fine, which could be limitless. The confiscation of the whole property can also be imposed. Right. Uh, where do you see the Ahmadi religion then uh, going on that basis? Do you as uh, Burnham Burnham said, the, he was worried about the meek uh, shall he inherit the earth. You said that perhaps there is hope. Do you, do you think there is hope? Yes. I, I do believe there is hope. That is uh, why we are living, we are surviving, we are uh, emerging stronger through the middle of persecution instead of coming out weaker. That is a religious phenomenon which is so different from the worldly phenomenon we observe elsewhere. There the might is right, but in religion I know through, from my study of religious history, it's always right which turns out to be might, ultimately. Look at Jesus Christ, peace be upon him, how humble, how weak he appeared to be the world around, to the Roman Empire. And where is the Roman Empire? Christianity now represents the entire might of Roman Empire. And these things happen. This way, Hazrat Khalifa Tul-Masih Rabbe Rahmahullah Ta'ala ka Dorai Australia khatam hua. تمام احباب جماعت نے دعاؤں کے ساتھ اپنے پیارے آقا کو الوداع کیا گو وہ بے حد پیار اور محبت کرنے والا وجود آج ہم میں نہیں لیکن ان کی یادیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گی حضور کی بے حد و حساب دعائیں ساری جماعت کے ساتھ ہیں اور آپ کی نصیحتیں ہمیشہ ہمارے لیے مشل را رہیں گی ناظرین سڈنی آسٹریلیا میں مسجد اور مشن ہاؤس کی تکمیل سے جماعت کا دیرینہ خواب پورا ہوا 
آج ہم سب حضرت مسیح معبود علیہ السلام کے اس الہام کے بدرجہ اتم پورے ہونے پر گواہ ہیں کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ